வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்போ நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் டூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் அதில் சம் நம்பர் டூ வாங்க சம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒனில் நம்ம சர்க்கிளை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டயமீட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஃபைண்ட் தயர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ அதில் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் அதே தான் இருக்கும் அதாவது வெவ்வேறு வட்டங்களின் விட்டங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றின் சுற்றளவை காண்க பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எண்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கிள்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் சொல்யூஷன் பாரில் சொல்யூஷன் பாரில் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள்னு ஒரு ஹெட்டிங் ரைட்டில் ஒரு ரஃப் ஃபிகராக ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டுங்க கிவன் எழுதிங்க டயமீட்டர் டி ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் இது என்ன மீனிங்னால் டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு அர்த்தம் ஸோ டயமீட்டர் ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் டின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் சென்டர் வந்து ஓ இருக்குது ஏலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிறது தான் டயமீட்டர் அப்போ ஏலேருந்து பி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு டி ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி மீட்டர் சாரி சென்டிமீட்டர் ஸோ செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ரஃப்ல எழுதிங்க அது கீழே பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பென்சிலே போட்டுக்கலாம் இங்கே மெயின் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி ஈக்குவல் டு டி வந்துருக்கிறதால டி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது பை டி யூனிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன்ட்டி போடுங்க செவன் டேபிளில் செவன்ட்டி டென் டைம்ஸ் வரும் ஸோ டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இஸ் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் டயமீட்டர் டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன யூனிட் கொடுக்குறாங்களோ அதே யூனிட் தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆன்சரில் கொடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் சி ஈக்குவல் டு பை டி யூனிட்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் கிவன் டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு செவனால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ எயிட் டைம்ஸ் வரும் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ போட்டு பாருங்கள் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு செகண்டுக்கு ஆன்சர் கரெக்டுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸோ சர்க்கிள்னு ஹெட்டிங் போட்டு வரும் டயமீட்டர் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லிமீட்டர் ஸோ மில்லிமீட்டரில் இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்கும் மில்லிமீட்டர் அப்படியே போட்டுங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சி ஈக்குவல் டு பை டி யூனிட் ஸோ டயமீட்டர் கொடுத்தனால பை டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ செவன் டேபிளில் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் டைம்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி எயிட் மில்லிமீட்டர் நேர் ஃபோர் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து எழுதணும் ஆக்சுவலாக சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் மில்லிமீட்டர் லாஸ்ட்டில் இந்த ஒரு லைனை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ரைட்டில் ஒரு ரஃப் ஃபிகர் கட்டாயமாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி சம்முக்கு போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் நம்பர் த்ரீ ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆறு அளவுகள் உடைய வட்டத்தின் சுற்றளவை காண்க ஸோ இதில் வந்து ஆறு அளவுகள் அதாவது ஆரம்பம்னா என்னது ரேடியஸ் ஸோ ஃபைன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸ்கூஸ் ரேடியை ஆர் கிவன் பெலோ ஸோ அதில் ஒரு டூ சம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் அப்போ எதனுடைய ரேடியஸ் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஸோ ஒன்று எழுதும்போது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதுங்க அப்படி இல்லாட்டி கட்டாயமாக ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு அப்புறமா எழுதுங்க ஸோ நான் இங்கே ஹெட்டிங் கொடுத்துருங்க சர்க்கிள்னு சர்க்கிள்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு கீழே ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ அது அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரஃப் ஃபிகர் ஒன்று போடுறோம் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போடுங்க ஸோ அதில் சென்டர்லேருந்து பவுண்ட்ரியில் ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிடுவின் டிஸ்டன்ஸ் தான் சென்டர் ஓ பவுண்ட்ரியில் ஒரு பாயிண்ட் ஏ பிடுவின் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸு ஸோ அப்போ ஓஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி நைன் செவன் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே பையோட வேல்யூ அவங்க எதுவுமே கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸோ கொஸ்டினில் கொடுக்காத காரணத்தினால நான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் நானே கன்ச
so 7 into 2 14 14 into 44 308 varudhaan check pan into comments la sollunga so circumference of the circle equal to 308 centimeter so idhala second one pathinga na circle nu or heading potunga radius of the circle is 91 millimeter kuduthirukanga so circumference equal to 2 pi r units inga unit ku s varadhu yen varadhu nu kettingna ka idhu vandu language kedaiyadhu orumai panmai la idhula varadhu singular plural la idhu vandu max adhonama science la neenga si units la padichirupinga metric measures adhu ellame vandu unit ku s varadhu okayla adhu ungalukke therinjirum nu nenga letters kilograms nu nam yaro solla matom liter kilogram appadina solluvom innum nariya metric measures nama si units la use pandrom adhu ellathilum paarenga unit ku s varadhu so neengalum s podadinga book la potrukalam but adhu printing mistake ah kuda irukalam so radius 91 circumference 2 pi r unit appadi substitute panunga 2 into pi oda value 22 by 7 r oda value 91 91 paatha unne 7 ala divide aaguma nu sila perukku doubt varum appadi check panni parunga so 9 vandu 7 table la one time varum remaining 2 varum 21 21 7 table la three times varum so appa 13 times 91 varudhu so appa 13 into 2 podunga 2 ena varum 26 varum into 22 podunga answer 572 varudha nu comments la solunga third la second ku therefore circumference of the circle c equal to 572 mm next sum number 4 kadasiya paathrom the diameter of the circular bell is 4.2 meter what is the circumference circular bell appadinaaga or vatta vadivathil irukra kinar maximum kinar ellame vatta vadivathil dhaan irukum enga or sila kinar venna katta vadivathil irukum adha sadaradhama irukum inga paarenga fourth sum or vatta vadiva or vatta kinatrin vittam 4.2 meter enil adan sutralavai kaanga so idhu simple ah onnu dhaan namakku vattam nu onnu kuduthuranga adha circle next vittam nu onnu kuduthuranga adhu diameter d appa d kudutaanga na pi d dhaan namakku formula idha paatha onne mind la fix panninga rough figure onnu potu mention panninga heading onnu kattaayama kudunga circular bell appa circular bell appadina ga vatta vadiva kinar nu artham next diameter d equal to 4.2 meter எனக்கு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது அதனால அந்த பாயிண்ட்டை நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஆக்சுவலாக பாயிண்ட் எங்கே இருக்கணும்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு நம்பர்லையும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட்டே வைக்கலாம் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே நடுவில் பாயிண்ட் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டிஜிட் ரைட்டில் மூவ் பண்ணும்போது அப்போ டென்னால் என்ட் பண்ணிங்கனாக்கா கரெக்டாக இருக்கும் டென்னால் என்ட்டு பண்ணால் ஒரு டிஜிட் ரைட்டில் மூவ் ஆகிடும் டென்னால் மட்டும் என்ட்டு பண்ணால் தப்பு டென்னால் என்ட்டு பண்ணி டென்னாலே டிவைட் பண்ணிட்டாக்கா திரும்ப பழைய பழைய பொசிஷனே வந்துடும் அதாவது ஆல்ரெடி என்ன இருந்ததோ அதுவே தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டென்னால் என்ட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த நியூமரேட்டில் ஒரு டென்னை மட்டும் இங்கே என்ட்டு பண்ணும்போது பாயிண்ட் மட்டும் ரைட்டில் மூவ் ஆகிடும் டிவைட் பை டென்னை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டென்னால் என்ட்டு பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ பை டென் வருது இதை வந்து எதுக்கு பெல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூக்கு பெல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ பை டென் மீட்டர் நீங்களே போட்ட வேண்டியதுதான் கான்செப்ட் அது தான் அது மைண்டில் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்பீடாக போடலாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் தேவைப்படும் ஸோ சர்க்கம்ஃப்ரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி யூனிட்டு ஃபைவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு டியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி டூ பை டென்னு ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா செவன் டேபிளில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸையும் ஃபைவையும் கேன்சல் பண்ணாதீங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் தேர்ட்டி டூ அந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை டென் அப்படியே வச்சுங்க இப்போ இந்த டென்னில் இருக்கிற ஒரு ஜீரோ தான் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி டூவில் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குது அந்த எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஒரு ஜீரோ டிவைடில் கேன்சல் பண்ணும்போது லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட்டு ரைட்டில் மூவ் ஆகும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஜீரோவுக்கு பாயிண்ட்டு லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஒரு டெசிமல் லெஃப்டில் மூவ் ஆச்சுன்னா ஒன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு கிடைக்குது நமக்கு தேர் ஃபோர் சர்க்கம்ஃப்ரன்ஸ் ஆஃப் த வெல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறது அந்த ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் ஒன்று வரும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க Thank you for watching.